डाक्तर उद्योग हार शख क्यों इन्हें एक कथा बोली जी प्रश्न उत्तर मन हमें जीवन सब चे बी दिए तो खूब कमन प्रश्न पे खूब भलो बोध करी इटार उत्तर दीते तो जो विडिएस पास करी कन्सेप्टिक्रम अपनी डाक्त हस्पिटल दें नहीं क्लिनिको दें नहीं आनी एक स्टार्टअप शुरू कर स्वप्न क्या आसल आपनर चिंता क्या आसल से ही प्रश्न आगे सुनते चाची जो माथार मध्य चिंता क्या आसल अच्छा तो जो विडिएस पास करी डेंटिस्ट्री पास करी तर पोस्ट ग्रेजुएशन करी और चिराचरित भाव में जो डेंटिस्ट्री हमें करी चेम्बर प्रैक्टिस सेटाई करी और उत्तराते करी खूब भलोई ख्याति जश सम्मान सब ही छो तो हटात कर मन हलो जैसे ये बेर हमें एक डिफरेंट किचू करते चाहिए डिफरेंट कि डिफरेंट बोलो ना वो फिल्डे लोक जन आम रिसार्च वार्क डब्ल्यूचर साथ आई सी डिडीओ जी जी जो पब्लिक हेल्थ मास्टार्स कर लम एमपीएच कर लम तक हमारे मन हलो एक एक रिसार्च टाइप वार्क कर लेम है तो डब्ल्यूचओ आई सी डिडीआरबी एर साथ तक हमारे शख हलो जो एर क्ज करब तो से ही सुबादे जेटा सब चे बड़ो प्रब्लेम छोटे से सबाई के बीजे इंग्लिशे फ्लुएन्सि खूब खराब छो कैमार सामने क्यों निजे उइकनेस बना आज के बल्लम मैम तो खूब बी इंटरमिडिएट फेल करटे बलार चेषा करी ना जो फेल कर ले तुम सफलता पा एक्सैक्टलि फेल कर नहीं तो जो देखल हाएस्ट डिग्री आज पोस्ट ग्रेजुएशन और खूब भलो सीजिपी नहीं पास कर नर्थ साउथ तो मन एक आक्षेप छो सब तो आज कि जान नाई कि जान एक नाई तो तक हमें इंगलिस शेखार उद्देश्य हमारे जान राजीव अहमेद सर एक ग्रुप आज सार्च इंगलिस ग्रुप तो जयन करी इंगलिशे फ्लुएंटलि कथा बोलो तो सार जो करलें सर खूब स्वप्न देखाते अपन मत ही तो सार जो करलें से स्टार्टअप नहीं अनेक कि पढ़ाते शुरू कर लेंगरा जो वार्कशप करी अनल क्लस करी से तीन हमारे इंगलिशे फ्लुएन्सि इसे गे तो सर हमारे भेतरे आस्ते आस्ते वो जिन ढुके दिल आपनी पारबें अपना के दिए हम तक देखल स्टार्टअप एम एक इकोसिस्टेम जेखान आनी एक चेम्बारे एक सन्ध्य हत खूब बसि हम आठ थे दस ट पेशेंट के सार्व करतेब दस परिना स्टार्टअप एम एक जैग अपनी मिलियन्स अफ पीपल के सामान्य एक क्ज दिए टेक्नोलॉजी के क्या लागिए अपनी सार्व करतेबें सो एक डक्टर क्योंकि एम था टू सार्व द्यूमानिटी तो से क्यों ना मिलियन्स अफ पीपल के क्यों से दस ट पेशेंट के करते हाँ प्रत्येक डक्टर क्योंकि चेम्बर प्रैक्टिस हस्पिटाले जावा मन मैंने आगुन जाली दिए राजीव भाई जी पूरापुरी सर तक बी हेल्थ कैन स्टार्टअप करें हेल्थ कैन स्टार्टअपे अनेक सूझ मानुष के सार्व करी सर के बोले सर एम कि चाहिए एक लिगेसि रखा जाए लिगेसिटा कि जो मारा जाब तक क्यों हमें जो अर्थ कम इनकाम करब से क्योंकि जाबा खूब शख छो शख छो मैं एख आ गूगले सार्च दी एटलिसट कि लिगेसि पजिटिव लिगेसि में रेखे जो पर देखे मानुष तो बोलो हाँ वो एटलिस ट्राई कर कि हाल आपनी एक जगह स्ट्राइक कर मारा जाब से अर्थात कबरे जाए ना तेल अर्थ तो कार जो नहीं रोजगार एम कि मानुषर हक आदर संगे अपना सम्पर्क नहींगेसि रखार उद्देश्य हेल्थ केयर स्टार्टअप करा जेखने की ना लाइन थे दूरे सर जाब ना बर ये साथ ही नहीं मानुष के सार्व करतेब जख जेखने गे प्रश्न कर डाक्त क्यों तुम्हें अंटरप्रनर तो अभी यह उत्तर टी दिए हेल्थ केयर के लक्ष लक्ष मानुषर का सेवा हिसेबी दीते चाहिए अपनी जो सेवा हिसेब क्चा करबें टाक अटोमेटिक अपना पिछले घूरें ये खूब विश्वास करी एट इज बोडक्ट एकदम एखे सब चे बड़ो सपोर्ट हमारे माँ और हजबैंड 
ওনারা সব সময় আমাকে ওনারা কখনো নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করেননি কিন্তু ওনাদের দুজনের কথাতে একটা মিল ছিল সেটা হচ্ছে যখন তুমি মানুষের জন্য করবে তখন মানুষই তোমাকে খুঁজে বের করবে তখন তোমার যে ইম্পর্টেন্সটা সেটা কিন্তু মানুষ ফিল করবে তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না আমি তখন দেখলাম যে এই কথাটা তো স্টার্ট আপের মূল মন্ত্র এবং আজকে যারা আমাদের বাংলাদেশের সফল স্টার্ট আপ সবার কিন্তু একটাই টার্গেট ছিল যে আমি এই প্রবলেমটাকে সলভ করব। বিশ্বাস করেন যত স্টার্ট আপ আছে বাংলাদেশে কেউ কিন্তু চিন্তা করেন আমি মানি মেক করব। আমি কোটি টাকা প্রবলেম সলভ করব। এক্স্যাক্টলি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট নিব প্রথমে তার এটা টার্গেট কখনোই থাকে না সে কাজই করে এভাবে যে আমি মানুষের প্রবলেম আমি সোসাইটির একটা প্রবলেম সলভ করব। আমি মানুষকে সলিউশন দেব। দ্যাট উইল বি দা বিজনেস কেস। একদম। তারপরে অনেক পথ থাকে স্টার্ট আপের ওখান থেকে স্কেল আপ করা হয় কিন্তু ওই চিন্তাটা আমি দেখলাম যে আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমি খুব লাকি যে আমি এরকম দুজন মানুষ আমার লাইফে পেয়েছি যে তারা আমাকে এই বোধ তারা কিন্তু স্টার্ট আপ বোঝেন না কিন্তু তারা আমাকে এই বোধটা দিয়েছেন যে হ্যাঁ তুমি মানুষের জন্য করো টু সার্ভ দ্য পিপল টু সার্ভ দ্য হিউম্যানিটি এবং আমার যে আমি গুরু বলি মেন্টাল রাজীব স্যার উনি আমাকে এই কথারই ভিতরে দিয়েছেন যে হ্যাঁ মানুষের জন্য করলে আপনি অটোমেটিকলি আপনার জায়গা থেকে অনেক কিছু করতে পারবেন সেখান থেকে আসলে শুরুটা দ্যাটস গ্রেট এবং আপনি সম্ভবত প্রায় এক বছর আগে এটা সফট লঞ্চ করেছেন ঢাকা কাস্ট একটু সবার অলরেডি জানার আগ্রহ তৈরি হয়ে গেছে হোয়াট ইজ ঢাকা কাস্ট আচ্ছা ঢাকা কাস্ট এটা ঢাকা কাস্টের খুব সুন্দর একটা ট্যাগলাইন আছে লিসেন টু মি লিসেন টু মি ইয়া সো আমি ট্যাগলাইন দিয়ে স্টার্ট করি এবং আমার লোগো যদি কখনো দেখেন দেখবেন ওখানে একটা মেয়ের অবয়ব আছে যে কিছু বলার চেষ্টা করছে তো সবাই আমাকে বলে এটা কি টিভি চ্যানেল এটা কি কল সেন্টার এটা কেন মাইক্রোফোন সো আমি একটা কথাই বলি যে আমার কথা শোনো আমার কথা না আসলে আমার আমি ফাউন্ডার বাট আমার সাথে আরও তিনজন কো ফাউন্ডার আছেন যারা সবাই মেল হ্যাঁ এবং তারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন যাতে করে আমি সবাইকে ওদের কথাগুলি পৌঁছাতে পারি তো যখন আমি বলি যে আমার লিসেন টু মি আমার কথা শোনো আমি ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করছি এবং ডায়াবেটিস এমন একটা ডিজিজ যেটা কিনা মানুষকে শেষ করে দেয় কিভাবে একটু করে বলি সেটা হচ্ছে যে সে শরীরে এত বেশি সুগার তৈরি করে এত এত সুগার থাকে সব ডিজিজকে সে ইনভাইট করে আসো আমি ফটাই তুমি আসো সেইটা যদি কন্ট্রোলে না রাখি আমরা একটা বার্ডেন জাতি পাবো নেশন এবং সামনে যেই জেনারেশানটা আসছে তারা খেলতে পারে না তারা ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত তারা বসে বসে মোবাইল বা ট্যাব পে অভ্যস্ত দিস ইজ ভেরি অ্যালার্মিং আমি দেখি যে খুবই অ্যালার্মিং এটা এবং বাংলাদেশ এখন সেভেন্থ হাইয়েস্ট কান্ট্রি যে কিনা মানে পপুলেশন ওয়াইজ যে কিনা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি এবং টাইপ টু যেটা কিনা কন্ট্রোল করা যায় হুম সো আমি চিন্তা করলাম আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা যেহেতু দুজনেই হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল সো আমরা চিন্তা করলাম যে এই জায়গাটা তো মানুষকে একটু একটু আমরা অ্যাওয়ারনেস দিই এবং আমরা কিন্তু শুরু করেছি ফ্রি অ্যাওয়ারনেস দিয়ে আমরা প্রথমে কিন্তু রেভিনিউ আনার চিন্তা করি না আমরা ফ্রি অ্যাওয়ারনেস দিই আমরা ভিডিও করি আমরা বাসা থেকে আমরা এত ব্যস্ত থাকি সারাদিন তারপর আমরা ভিডিও করি মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিই কেউ যদি বাসা এসে বলে যে আমি আপনার কাছে একটু একটু হেল্প নিতে চাই আমরা মোস্ট ওয়েলকাম করি আমরা ওই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দিয়ে ঢাকা কাস্টের যাত্রাটা শুরু করেছিলাম করেছি এবং আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে ইটস অল অ্যাবাউট ডায়াবেটিস নামে ঢাকা কাস্ট লিসেন টু মি হচ্ছে আমার স্টার্ট আপ এবং ইটস অল অ্যাবাউট ডায়াবেটিস এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক গ্রুপ যেখানে আমরা নিয়মিত ফ্রিতে ভিডিও দিচ্ছি যেখানে কোনো মেডিকেল টার্ম ইউজ করা হয় না তেমনভাবে যেটা কিনা সাধারণ মানুষ বোঝে না এরকম কোনো টার্ম আমরা ইউজ করি না এবং অডিও কন্টেন্ট তারপর হচ্ছে পডকাস্ট রিটার্ন কন্টেন্ট সব আমরা ফ্রিতে কিন্তু ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকের মাধ্যমে দিচ্ছি আরেকটা জিনিস ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য আমরা যেটা করছি তাদের দেখেন ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে পুরো একটা আলাদা ওয়ার্ল্ড আপনার আলাদা মেডিকেশন আলাদা ফুডস কেয়ার গিভার নার্স সব কিছু লাগে সো আমরা চেষ্টা করছি এই জায়গাটাতে ডাক্তারের সাথে পেশেন্টের একটা যে ক্যাপ আছে এটাকে অনেকটুকু আমি বলবো না যে আমি কমিয়ে ফেলতে পারবো হয়তো ওই একটু মিনিমাইজ করতে পারবো কীরকম আপনার এখন হয়তো একটা ইনফরমেশান দরকার কিন্তু আপনি খুব ব্যস্ত এখন আপনার ট্রাফিক জ্যাম পার হয়ে ডাক্তারের কাছে কি আপনি তিন ঘন্টা সিরিয়াল দিতে চাচ্ছেন আমি গত চার দিন ধরে প্রেশার চেক করাতে চেয়েছিলাম আমার প্রেশার আছে আচ্ছা আমি সময় পাচ্ছি না যাওয়ার জি এবং ঢাকা শহরে আপনার মতো অনেক মানুষ আছেন এবং আমরা নিজেরাও তাই সো আমরা চিন্তা করলাম এই তিন ঘন্টা জ্যাম পার হবে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আবার এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে থাকতে হয় সো এই হ্যাসালটার জন্য মানুষ যেতে চায় না এবং আমরা একটা স্টাডি এটা হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিক সমিতির একটা স্টাডি আছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ওম্যান তারা কখন
এত বেশি কমপ্লিকেশন হয় ব্লাইন্ডনেস হতে পারে হার্টের প্রবলেম হতে পারে কিডনি প্রবলেম হতে পারে দ্যাট আই আন্ডারস্টুড মানে তাদের সাথে আপনাদের কমিউনিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে তাহলে এখন আমাদের হচ্ছে সরাসরি ফেসবুকের মাধ্যমে তারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে ডাইরেক্ট আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল প্রোফাইল থেকে আমি তাদেরকে তারা যখনই আমার কাছে হেল্প চায় আমি তাদেরকে হেল্প করার জন্য সব সময় 24 আওয়ার্স আমি বলবো না কারণ আমাকে ঘুমাতে হয় সো বাকিটুকু যে সময় আমি পাই আমি সেই সাপোর্টটুকু তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি সো আমি একটু স্টার্টআপের কষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই কারণ অনেকে স্টার্টআপ করেন কি মজা শুরু করে দিলাম সেই জায়গাটাতে সেই পারসপেক্টিভ একটু শুনতে চাই ইজ ইট দ্যাট ইন্টারেস্টিং দ্যাট ভাইব্রেন্ট ডেফিনেটলি ভাইব্রেন্ট বাট দ্যাট সুইট আচ্ছা সুইটনেস আছে আপনার ভিতরে যখন প্যাশনটা চলে আসবে তখন আপনি সুইটনেসটা পাবেন এবং প্রত্যেকটা কাজ আপনার কাছে মনে হবে যে এর চেয়ে কঠিন কাজ মনে হয় পৃথিবীতে আর কিছু নাই কিন্তু ওটা যখন আপনি পার হয়ে যাবেন দেখবেন আরেকটা কঠিন কাজ এসছে ঠিক আছে কিন্তু উই আর সো লাকি উইমেন এই মুহূর্তে যারা বাংলাদেশের মেয়েরা আছেন ছেলেদের থেকে আমি বলবো মেয়েরা আর বেশি লাকি কারণ গভর্নমেন্ট এত সাপোর্ট দিচ্ছে এবং আপনি বিশ্বাস করবেন আমি যেখানে যাই যত বড় বড় বিজনেসম্যান হোক বা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হোক আমার আমি যখন তাদেরকে বলি যে আমি স্টার্ট আপ করছি এরকম আমি ডক্টর বা আমি অন্টারপ্রনার তখন তারা আমাকে খুব কর্ডিয়ালি ওয়েলকাম জানায় তো ওই যে একটা ওয়েলকাম এবং তারা সবাই বলে যে তুমি আগাও এই ফিল্ডটা আমাদের কাজ হয় না তুমি করো আমরা আছি আমরা যত আমি এখানে স্পেসিফিক্যালি কিছু নাম বলতে চাই টিনা জাবিন আপুর কথা আমি বলবো উনি সবসময় আমাকে মরালি জি আমি দেখেছি আপুর প্রোগ্রাম সো আপু আমাকে মরালি সবসময় সাপোর্ট দেন আমি নিশাপুর কথা বলবো নিশাপু এমন একটা মানুষ নাসিম আক্তার নিশাপু আমাদের উই আর প্রেসিডেন্ট সো আপু এমনভাবেই হেল্প করেন যে উনি তখন চিন্তা করেন ওনার ব্যাপারটা এরকম যে উনি ওনার নিজের কাজটা একটু পিছনে রেখে উনি বলছে ঠিক আছে এই মেয়েটা অন্টারপ্রনার এই মেয়েটাকে একটু হেল্প করো সো আমরা খুবই ছোটগুলো ওদের খুব দরকার মানে যারা যাদের নাম বললেন তারা ডেফিনেটলি করে এবং আরও অনেকেই করে এটা আরও এই সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি দরকার তাহলে সবাই এগিয়ে আসা সাহস পাবে কারণ ওই যে আপনি বললেন না যে আমি একটা কথা তো আমি যেহেতু দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী নিয়ে কাজ করছি আমি দেখি যে তাদের ভেতরে যে আগুনটা আছে এটা একটু জ্বালিয়ে দিতে হয় যে তোমাকে দিয়ে হবে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একদম আমি আপনার কথা বলবো আপনি আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করেছেন সময়ে সময় সময় অনেক ইন্সপায়ার করেছেন শিবলি সারিয়ার স্যারের কথা বলবো তারপর এরকম অনেক না মেহের আফরোজ শাহন আপু আছেন উনি সবসময় আমি যখনই একটু বলি যে আমাকে দিয়ে মনে হবে না হ্যাঁ আমারও হতাশা আসে তখন উনি আমাকে এক গাদা মানে বড় বোনের মতো করে অ্যাডভাইস দিয়ে যান যে হবে না আবার কি হবে না বলে কিছু নাই হতেই হবে তো আমরা খুব লাকি সুইটনেস আছে এই সব জায়গাগুলিতে সুইটনেসগুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই প্রতিদিন মানে এক বছরের আপনার তো অলরেডি জার্নি এক বছর পার হয়ে গেছে প্রথমে আমি একটা কথা বলবো যে আমাদের একটা কেপিআই থাকে কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেট তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা বাজারে আসবে লোকজন সাপ্লায়ার থেকে কাস্টমার পর্যন্ত এটা যাবে লোকজন এখানে কাজ করবে সাপ্লায়ারও করবে সার্ভিস প্রোভাইডারও করবে সিকার প্রোভাইডার বোথ উইল ওয়ার্ক এইটা হচ্ছে কেপিআই এই কেপিআইয়ের জন্য আপনাকে ছোটো 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 অনেকগুলি কাজ করতে হয় ওই কাজ করতে গেলে আপনি দেখবেন যে একটাও স্মুথ না একটা পথ মসৃণ না তো স্টার্ট আপ যারা করে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে না এক ধরনের আমি বলবো ওয়াইল্ডনেস থাকে খুবই এবং যতক্ষণ না ওই কাজটা হয় তাড়াহুড়া থাকে ওয়াইল্ডনেস না মানে তাড়াহুড়া না মানে অ্যাডামেন্ট আমাকে এটা করতেই হবে এটা না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে সরব না এরকম তো এখনও কোনো স্টার্ট আমি পাই নাই যারা কি না ওই কাজটাকে ছেড়ে দিয়েছে তো ওই যে ওয়াইল্ডনেস ওটা কিন্তু তাদেরকে নিয়ে যায় সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসে প্রতিদিনই স্ট্রাগল করতে হয় এবং আপনার আপনি দেখবেন যে আপনি এবং বাংলা যেটা খুব কমন যে আপনি হয়তো কোনো একটা কাজ কোথা থেকে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে করে সামহাও ডিলে হচ্ছে হবে এবং মানে ওয়েস্টেজ অফ টাইম কি পরিমাণ টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে আপনি জানেন ধরেন আপনি নর্মালি একটা কাজ হয়তো আপনার দুই দিনে হয়ে যাওয়ার কথা একুশ দিন পার হয়ে গেলে সেটা হলো না সো তখন কিভাবে কারণ ওটার জন্য আপনার পরবর্তী কাজগুলি ডিলে হচ্ছে সো ওইটাতে আপনি কিভাবে রিয়াক্ট করছেন ওটা কিন্তু একজন অন্টারপ্রনারকে মানসিকভাবে অনেক বেশি দৃঢ় করে কিন্তু কীভাবে সে সেই সিচুয়েশানটাকে হ্যান্ডেল করছে এটা তাকে সামনের দিকে নিয়ে যায় এবং আমি দেখেছি মোরলেস যারা অন্টারপ্রনার তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা তো অনেক বেশি এখানে এখানে রিজার্ভ ডে কনসেপ্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমি বৃষ্টি আসতে পারে তাহলে আমার খেলা হবে না তাহলে সেই দিনটা কীভাবে কাটাবো সে এই প্ল্যানগুলো যদি থাকে তা
যে জিনিসগুলো তৈরি করা দরকার যেগুলো তারপরে করা লাগত সেগুলো সে করে ফেলতে পারে সো আসলে বাধা যেটা বললাম যে একটা নতুন মানুষ যখন কাজ করতে যায় পারিবারিক বাধা সামাজিক বাধা অর্থনৈতিক বাধা বন্ধুদের কি করছে হ্যাঁ হবে না সো না হইলে খুশি হই সো এরকম বাধা তো থাকবেই কিন্তু আমার তো মনে হয় যে নিজের মনোবলটা আমি কি চাই আমি কোথায় যেতে চাই আমি এই বাধা উতরাতে চাই কি না সেটা তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার তাই না একদম